நிகல் சேனலோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா வெல்கம் டு நிகல் சொர்க்கமும் நரகமும் பூமியில் தாங்க இருக்கு அதாவது நோயால் பீடிக்கப்பட்டவங்க நரகத்திலையும் நோய் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க சொர்க்கத்திலேயே இருக்காங்க இதுதான் உண்மை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கி பல விதமான நோய்கள் நம்ம வந்து தாக்கிட்டுடுது இந்த நோய்கள் வந்து போட்டி போட்டு நம்மளை வந்து தாக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இதில் இன்றைக்கி முட்டி வலி முட்டி வலி என்பது பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா வயதானவர்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை இளம் வயதினருக்கு கூட வருது நிறைய வகையில் இந்த முட்டி வலி வந்துருச்சுன்னா நடக்க முடியாது இந்த ரொம்ப நடக்க முடியாத கஷ்டப்படுவாங்க காலை தூக்க முடியாது ரொம்ப சிரமத்தை அனுபவிக்கிறாங்க இந்த முட்டி வலிக்கு இயற்கையாக இலகுவாக உடனடியாக குணமாகிற மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு வைத்தியத்தை பார்க்க போகிறோம் அது அது என்னன்னு கேட்டால் முதல்ல நம்ம வைத்தியத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முட்டி வலி ஏன் வருது அதை வந்து நாம் சிந்திக்கணும் எந்த ஒரு வழி வந்தாலும் அந்த வழி ஏன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா போதும் அந்த வழிக்குண்டான தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் மருத்துவமனையிலேயே போய் மருந்து சாப்பிட்டா கூட இந்த முட்டி வலி ஏன் வருது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து யோசித்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மருந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி எந்த ஒரு வியாதி வந்தாலும் அந்த வியாதி ஏ வருது அப்படின்றத நீங்கள் யோசிங்க அந்த வியாதி ஏ வருது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்குண்டான மருந்து வந்து நமக்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் மருந்துகளை வெளியே எங்கேயும் போய் தேட வேண்டாம் ஆஸ்பத்திரி போக வேண்டாம் எங்கேயுமே போக வேண்டாம் நம்ம வீட்டை அஞ்சறை பெட்டி அதுலேயே ஆயிரக்கணக்கான மருந்துகள் இருக்குது எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரு சில மருந்துகள் மட்டுமே நோய்கள் பல இருந்தாலும் மருந்து வந்து சில மருந்து தான் அதாவது நமக்கு நோய்கள் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறது உடம்புல நம்ம உடம்புல எப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுதோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நோய் நம்ம உள்ள ஓடுறது ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையாமல் இருக்கணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம உடம்புல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கும் நல்ல காய்கறிகளை நம்ம சாப்பிட வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பயிறு வகைகள் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு வேர்க்கடலை இந்த வேர்க்கடலை பார்த்திங்கன்னா உயிர் சத்து மிக்கது இந்த வேர்க்கடலை வந்து ஆண்மை குறைவுக்கு கூட இந்த வேர்க்கடலை என்பது மிகச்சிறந்த மருத்து இந்த வேர்க்கடலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அதில் இருக்குது இந்த வேர்க்கடலை நம்ம ரத்தத்தை சுத்திகரித்து மிக வேகமாக ரத்தத்தை ஓட்டத்திற்கு வேர்க்கடலை உதவுது ரத்த ஓட்டம் வேகமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும்னா நீங்கள் வேர்க்கடலை சாப்பிடணும் இந்த வேர்க்கடலையை வந்து வருத்தோ அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடக்கூடாது பச்சையை சாப்பிடணும் வேர்க்கடலை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேர்க்கடலையை நீங்கள் பச்சையாக அந்த பாலோடு அந்த இதோடு சாப்பிடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ரத்தத்தை சுத்திகரிக்குது உங்கள் உடம்புல உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்களை வேர்க்கடலை தருது அந்த காலத்தில் நம்மெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை எண்ணெயில் தான் சமைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் கடலை எண்ணெய் நூறு சதவீத ஆரோக்கியமானது இன்றைக்கி யார் கடலை எண்ணெயில் சமைக்கிறா யாரும் கிடையாது நம்ம இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் சூரியகாந்தி எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய்னு சொல்லி சமைக்கிறோம் அந்த நம்ம சமைக்கிற எண்ணெய் வந்து எண்ணெயே கிடையாது மினரல் ஆயில் அதுலேயே போட்டிருக்கேன் எண்பது சதவீதம் மினரல் ஆயில் இருபது சதவீதம் இந்த ஆயில் மினரல் ஆயிலில் சத்தே கிடையாது அது வந்து ஒரு குரூட் ஆயில் வகையை சேர்ந்த ஒரு எண்ணெய் மினரல் ஆயில் அதை தானே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஏ விலைக்குறவு ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஏமாத்திட்டாங்க இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க நீங்கள் கடலை எண்ணெய் சாப்பிடுங்க செக்கில் கலந்த எண்ணெயை சாப்பிட ஆட்டின எண்ணெயை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அங்கே என்ன என்னாச்சு எந்த விஷயமும் வியாபாரமாக்குவதே நம்மளோட நாட் நாட்டோட ஒரு இது இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் வியாபாரம் தான் பண்ணுறாங்க இதில் அஞ்சு ரூபா சம்பாதிக்க முடியுமா அதில் அஞ்சு ரூபா சம்பாதிக்க முடியுமா அதாவது இது ஒரு டெக்னிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னாங்க ஒரு ஐஸ்கிரீமில் வந்து புழு இருக்கணும் ஐஸ்கிரீம் என்பது ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டிக்குள்ளே எப்படி புழு இருக்கும் அது ஸ்டோரேஜ் வந்து ஐஸ் ஃப்ரீசரில் தானே வச்சுருப்பாங்க அதில் புழு வரத்துக்கு என்ன வாய்ப்பு இது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஒரு பொருளை குறைத்து காட்டி இன்னொரு பொருளை உயர்த்தி காட்டி வியாபாரம் இதுதான் 
அதனால் நீங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் எதை பயன்படுத்தணுமோ அதையே நம்ம மறுபடிக்கும் பழைய காலத்துக்கு போனால் தான் நம்ம ஆரோக்கியத்தை நம்ம வந்து பேணி காக்க முடியும் கடல் எண்ணெயை நிறைய பயன்படுத்துங்க சொல்லுவாங்க பெரியவங்க வைத்தியனுக்கு கொடுக்கறத விட வாணிபனுக்கு கொடுத்துரு என் நல்லெண்ணெயை தான் அப்படி சொன்னாங்க நீங்கள் நிறைய நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்துங்க நீங்கள் நல்லெண்ணெய் வந்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அவ்வளோ சிறந்தது நீங்கள் சாப்பாட்டில் சாப்பிடும்போது கூட அந்த காலத்துலலாம் பாருங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடைசியாக சாப்பிடுவாங்க நல்லெண்ணெய் இல்லை சாப்பாடு ரொம்ப சிறந்தது கண்ணுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு படுப்பாங்க குழந்தை சின்ன குழந்தைக்கு கூட என்ன கண்ணுக்கு நல்லெண்ணெய் காதுக்கு நல்லெண்ணெய் அப்படி உடம்பு ஃபுல்லாக வாரத்தில் ஒரு மணி நல்லெண்ணெயில் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயம் நல்லெண்ணெய் சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த முட்டி வலிக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் குங்குலியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட் ஒரு இது இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ குங்குலியம்னா என்னென்னு கேட்டால் ஒரு மரத்தோட பிசின் பிசினில் வந்து நிறைய வகையான பிசின் இருக்குது பிசின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடலுக்கு நிறைய ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய பிசின் பாதாம் பிசின் அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு தண்ணி போட்டு நிறைய வரும் கொஞ்சம் இவ்வளோவா இருந்து தண்ணி போட்டு ஊற வச்சிங்கனாலும் நல்லா இவ்வளோ வளர்த்துக்கு வரும் அந்த மாதிரி ஊற வச்சு நீங்கள் அதை வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருந்தாலே நமக்கு நோய் கிடையாதுங்க நோய் உடம்பு வந்து நார்மலாக குளிர்ச்சியாக இருந்தாலே நோய் கிடையாது உடம்பு சூடாகும் போது தான் மூளை நோயிலேருந்து தலைவலி காய்ச்சல் அந்த நோய் இந்த நோயின்னு சொல்லி எல்லா நோயும் வருது பேசிக் உடம்பு வந்து நல்லா நார்மலாக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வகையான பிசின் இருக்குது இது வந்து குங்குலியனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த குங்குலியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பெரிய இந்த இதுக்கு வச்சுட்டாங்க இந்த குங்குலியம் பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கல் மாதிரி இருக்கும் இது அதை வாங்கின்னு வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு கடல் எண்ணெய் அல்லது நல்ல எண்ணெய் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த கடல் எண்ணெயோ நல்லெண்ணெயோ கொஞ்சமாக அதை ஒரு நூறு எம்பல் கடல் எண்ணெய்க்கு ஒரு இருபது அதை ஒன்று ஒன்றில் நாலு பகம் இரநூறு எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் அப்படின்னா ஐம்பது குங்குலியம் அதில் இந்த குங்குலியமில் ஒரு மூணு வகையான குங்குலியம் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா வெள்ளை குங்குலியம் ஒன்று இருக்குது மஞ்சள் குங்குலியம் ஒன்று இருக்குது பூனைக்கண் குங்குலியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இந்த பூனைக்கண் குங்குலியம் வாயினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொடியாக்கிடுங்க பொடியாக்கிட்டு இந்த எண்ணெயில் போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டு அதை ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு அதை ஒரே ஆயிலாக பருத்தில் வரும் பருத்தில் வந்தோடனே அதை ஆட் இறக்கி வச்சுடுங்க இதை வந்து இந்த முட்டி வலி இருக்கிற இடங்களில் மேலே நீங்கள் தடவுங்க தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் நீங்கள் இதை வச்சு தடவிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த முட்டி வலி காணாமலே போயிடும் முட்டி வலி ஏன் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல சத்து குறைவு இரண்டாவது இந்த முட்டி ஜாயிண்ட் அப்படின்றது இந்த பந்து கிண்ணம் ஒரு 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 கப்புக்குள்ள ஒரு பந்து போடுற மாதிரி இது என்னாகும்னா இதை ஜாயிண்ட் பிடிக்கிறது இந்த ரெண்டு ஜாயிண்டுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இருக்கிறது ஜவ்வு இந்த ஜவ்வு ஒரு ஈரப்பசையோடு காணப்படும் இந்த ஈரப்பசை ஜவ்வில் குறையும் போது தான் முட்டி வலை வருது ஏன்னா ஈரப்பசையோடு இருக்கும்போது தான் அதை இப்படி இப்படி சுழட்டும் போது கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு சில உடற்பயிற்சிகளை செய்கிறது மிக அவசியம் இந்த கையை வந்து இப்படியே பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த கை சுற்றி இப்படி ஒரு பத்து முறை அது திருப்பி இப்படி ஒரு பத்து முறை அதே மாதிரி எல்லா இடங்கள் அந்த ஜாயிண்டிங்கும் இப்படி கிளாக் வாய்ஸ் ஒரு பத்து முறை ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸ் ஒரு பத்து முறை இப்படி காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் ஒரு பயிற்சி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வழியெல்லாம் காணாமலே போயிடும் ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் நடக்கிறதே கிடையாது உடம்பு எரிக்கப்பட வேண்டும் நம்மள்கிட்ட உணவு உடம்பு சாப்பிட்ற உணவை வந்து எரிக்கப்படணும் எரிக்கப்படுறதுக்கு நம்ம வந்து நடக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து உணவு செரிக்கும் எரிக்கப்படும் அது அப்போ வந்து அடுத்து உணவு வந்து உள்ளே வந்து ஜீர்ணிக்கும் நல்ல சர்க்கரை வந்து நமக்கு உடம்புக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கியமாக நம்ம வாழ முடியும் அதனால் காலையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்கள் மொட்டை மாடியிலேயே ஒரு வாக்கிங் போயிட்டோம் ஆரோக்கியமான விஷயம் மொட்டை மாடியில் நீங்கள் வாக்கிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து செய்துட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களோட உடம்பு பாதுகாக்கப்படும் நீங்கள் வந்து பூமியிலேயே வந்து சொர்க்கத்தில் வாழலாம் கட்டாயம் இதை செய்து பாருங்கள் வேறு ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நம்மளோட நோக்கம் ஆரோக்கியமான ஒரு உலகத்தை படைப்பது நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுறது
அதான் அடுத்த ஒரு தெளிவான வீடியோக்களை எல்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் தர முடியும் அதே மாதிரி இயற்கை உணவுகளை பயன்படுத்துங்கள் காய்கறிகளை அதிகமாக பச்சையாக சாப்பிடுங்கள் பச்சையாக எந்த காய்கறி வேணாலும் நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்லாம் ஒரு சாலட் மாதிரி ஒரு ஒரு காய்கறியும் பச்சையாக சாப்பிடும்போது தான் மருந்து அது வேக வைக்கப்படும் போது அந்த மருந்து தன்மை வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அந்த தன்மை குறைஞ்சி போகும்போது அது சும்மா ஒரு சக்கையாக தானே நமக்கு பயன்படுது நிறைய இன்னும் மருந்துகள் உணவுகளை நம்ம பேச போகிறோம் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்கள் அன்புடன் ஸ்ரீகாந்த்